Welcome back to my channel. I'm Shamran and you're watching Smile with Shamran. Smile with Shamran to the episode like a lark of Sagam. In the Wednesday, Anna, up number in the segment at Wet Talks. Wet Talks, number the Chachayam, both of the visa queries for Mother Patra visa related at La Kajang Lakiana. Ningladia Chan, your logic, please subscribe. Ishtra put an like, comment, and share. Otherwise, then. We will weekly vlog on Monday. Share with Shamran issues on Gmail. Wednesday, wet talks on visa queries, personality development. Friday, we will do a fat to fit challenge and weight loss challenge. We will do a Sunday, we will my life is a segment that we will start travel videos, cooking videos, and day to day life videos. We discuss in New Zealand. Partnership visa and Kuchurana, especially namely spouse visa, dependent visa, and the Kaparanello. But partnership visa and the Varana, the New Zealand, work in the Rada, a lingil, not till in the student, I talk, not in the Motu Vernando, upon the Ningle partner, Ningle Kuda, Kunduram, a lingil, but already um, work permit to a lingil, a PR or Kerala, a little, not till in the Parian, a lingil Bartha Vinaka, go to Kunduran use in the visa and partnership visa. This is a visitor visa. If you have a visitor visa, you can visa. You can visa. You can work visa. You can work with a 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 You can work with a visa. You can work with a visa. You work with a visa. You can work with a visa. You can work with a Reward visa changes are not the same. But the partnership visa is not the same. In South Asian countries like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines, this is the partnership visa. We have to last fortnight. We have last fortnight. I told him visa rejected a particular Canada. Indeed, I better than Ilkana Indians. I read a partner and article in the Kundura Stromicum border. Ningleda partnership in the Parana, the genuine Allah in the Parnunda, New Zealand immigration, the rejected. It would reward a personal man, Sigamaitu, Madapolatana, financially occur either Shirkimanal Indians in a banger right to Buddhimutichon Dirkana. Yan in the Parana Karinla, Yan, New Zealand, Ningleka, Google, the partnership visa issues, New Zealand and the Ningle Google type, the New Zealand online newspapers, the New Zealand Herald, Newsroom, News Hub, either look at the same news. Matra Malay Din Edire, Alagal Pradigirikinadum, Adabalatan, if opposition party at a national MP, either Edira Pradigirichum Idum, other Indians are a frustration, um, Palakarin news, other journalists not share in the Kangal Kanam Petum. A pay the genuine title to Kari and an Ingle can a Google either Ningle Kandatana than Ingilum, Yan the Kosumuda detail attended research Yan Vaicha Karingal Nanaparamun. Major writer, either way, in New Zealand, like a number partner or condor and angle, even a genuine relationship in the Varanada, Namalam the Namada marriage certificate of Arnikanam, Matra Mella, number long distance relationship in Arnangil, husband with their Shataka, Iron Korchagala, Namadiga, Kalam Uda Thama, Sichitilangil, Namalda email contacts, messages, either number carnage, other than a good proof of number printed out at the Karnikan, either Matra Mella bank account to Namakunda. We have a family, we have a reward for photos. We have a proof of our children. That is why we have a passport, we have a spouse, we have a husband, and we have a husband. But we have a lot of people who are in the We have a lot of people who are in the We have a lot of that is why we have a genuine relationship with New Zealand. We have a lot of people who are in New Zealand. We have a lot of people who are in New Zealand. We have a lot of people who are in New Zealand. We have a lot of people who are in New Zealand. We have a domestic violence. We have a case registered in New Zealand. Cheating is a scam in Indian marriages. That's why I'm a minor. 
പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിസ ഡിലേസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിസ പ്രോസസ്സിങ് പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇമിഗ്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയ്സ്നപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേഷ്യൻ്റ്ലി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിസയിൽ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ് ഇമിഗ്രേഷന്റെ പ്രത്യേക ഒരു അവരൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇപ്പൊ കിവി മാരേജസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ന്യൂസിലാൻഡ് ഒരു കിവി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് സിറ്റിസൺ ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വിദേശിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വീസയിൽ വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വീസ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ജെനുവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം നിർബന്ധമല്ല ഇവിടെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു യൂറോപ്യൻ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി അവർ ഒരുപാട് വർഷം ലിവിങ് ടുഗദർ ആയിട്ടായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിസയ്ക്ക് ജെനുവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ യൂറോപ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എത്രയോ കാലം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് സെയിം അഡ്രസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ബില്ലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജെനുവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ മാരേജസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു തൗസൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ അതാണ് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ എം പി ഉണ്ട് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിൽ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മാരേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ പാരന്റ്സ് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വൺ മന്ത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വൺ ഇയറിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സെ നമുക്ക് ലീവ് ഉള്ളൂ ആ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന് നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പെണ്ണ് കാണലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നീട് അവർ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലായിരിക്കും വീണ്ടും പോകുന്നത് അതും വൺ മന്തിന് അപ്പൊ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭാര്യയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ മന്ത്സ് മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടേതും ഒരു അറേഞ്ച് കൾച്ചറലി അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് ഇനി ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാർട്ട്ണറിന്റെ കൂടെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഒരു ലിവിങ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഇമിഗ്രേഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇപ്പോ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതിനെതിരെ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസസ് കാണാം സ്പൗസ് വീസ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ് വിസ റിജക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ജെനുവിൻ അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ചില കേസിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ വരും ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മമ്മ കുഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞിനും വൈഫിനും വരണമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ജെനുവിൻ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇനഫ് ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ഈ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചറലി ഇന്ത്യൻ മാരേജസ് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരിക്കലും വൺ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു വർഷം പാർട്ട്ണറിന്റെ
ഇവിടെ വർക്ക് പെർമിറ്റിലാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലാണ് നഴ്സാണ് അദ്ദേഹം കുവൈറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വീസയിൽ അല്ലെ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീസ റിജക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം കുവൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഭാര്യയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതൽ സമയം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമല്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇമിഗ്രേഷനിൽ നിന്നൊരു കോൾ വന്നിരുന്നു സാധാരണ ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല ഒരു മെജോറിറ്റിക്കും ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോള് വരാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂ പോലെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർ വിസയ്ക്കും ആ കോള് വരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട് എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് റിജക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന് റിപ്ലൈ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളും പാർട്ട്ണറും ഒന്നിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിസയൊക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റും വൈഫാണ് വിചാരിക്കാം വന്ന ഉടനെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക ബാങ്കിൽ ഈ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബില്ലുകളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ ഫോൺ ബില്ലാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെയും പേര് എല്ലാത്തിലും വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷനും പേപ്പർ വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും രണ്ടുപേരുടെ പേരും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാ ബില്ലും ഷെയർ ചെയ്യണം അതൊരു ജെന്യുൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവർക്ക് തോന്നും പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ട അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പി ആറിനോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം ഇനി നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും പാസ്പോർട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡ് സ്പൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഭാര്യയുടെ പേര് വരുത്തി അത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു നമ്മൾ പഴയ പാസ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല പുതിയ പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷോർട്ട് ടൈമിൽ അതൊന്നും നടക്കില്ല പക്ഷെ അതൊരു നല്ലൊരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം ഇമെയിലാണ് ഇമെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കോളൊന്നും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവരെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരാളതിൽ ഒരു ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യനെ ടു അവേഴ്സ് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് കോൾസ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെസ്സേജസിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പരസ്പരം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കോൾ വരികയാണ് ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിഴണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഫ്ലോ വന്ന് ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമിഗ്രേഷൻ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വീസ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും വീസ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അത് ഒരു എസെൻഷൻ ആണ് അതായത് എത്രത്തോളം ട്രൂത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ സ്പെഷ്യലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് സ്കാംസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മലയാളികളെ പറയില്ല ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലി വരുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും
അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പരസ്പരം പാർട്ട്ണറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ന്യൂസിലാൻഡിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലം അവരുടെ സാലറി അവരെവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഇമിഗ്രേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോള് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോള് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്താണെന്നോ പറയുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറയുക അത് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ എഴുതി വെച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ സാലറിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ ജെനുവിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് ഇതൊക്കെ പക്കയായിരിക്കണം മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ മാക്സിമം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല അതായത് ഒരു നിങ്ങളൊരു ശരിക്കൊരു ജെനുവിൻ സെറ്റപ്പിലാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൂവ് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വിസയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം വിസ ഡിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡ് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബെയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ഒരു മോർ ദൻ എയ്റ്റീൻ സ്റ്റാഫിനെ എക്സ്ട്രാ വെച്ചു ഹാമിൽട്ടണിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വീസ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വീസയുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മന്ത്സ് നയൻ മന്ത്സ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാക്സിമം ജെനുവിൻ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇൻ കേസ് ഇമിഗ്രേഷൻ കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കോമെന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം യൂട്യൂബിൽ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോമെന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത വെബ്ടോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് വരിക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാം